jom kita tengok produk dia Tu dia So, barang-barang ni produk uh, dia punya link semua saya akan letak dekat description bawah so korang boleh klik dan kalau korang berminat korang boleh tengok lah kita akan select satu produk untuk review hari ini wow. so hari ni kita akan unbox MSI The Ultimate CPU Cooler Core Froze or XL Alright, jom. So guys, ini dia. So sebelum kita unbox benda ni, kita tengok features yang MSI provide untuk air cooler ni. Alright, kita start dengan compatibility. So dia compatible untuk uh, Intel dengan AMD. Dua-dua dia boleh pakai. Uh, memandangkan saya pakai AMD. AM4 socket. Dia memang compatible dan juga dia ada RGB. Uh, Mystic Light sebab MSI dia gunakan Mystic Light uh, Saya rasa yang ni, area dia ni kot dia ada RGB dia So full name dia The Ultimate CPU Cooler Core Frozer XL Apa lagi, yang ni product specification dia uh, Model name Core Frozer okay, Dimension dia 150mm 100x170x128 Dia ada dua fan dia punya weight dia 1.4 kilo guys Memang berat gila Dia ada 8 copper pipes uh, okay, Dia bearing hydro dynamic bearing Rated speed dia 500 hingga 100 eh, 1800 RPM Air flow dia okay, Static air pressure Noise level oh, Up to 33 dB dia Connector, 4 pin connector dah cukup Ok Ini semua Pulang lah kan Dan ni apa, alright Compound Tu je, belah sini Next Jom kita tengok apa yang dia ada Alright, dia 120mm Fan Kalau korang tengok sini Nickel plated Nickel plated copper base connected with highly efficient 8 6mm heat pipes and shouldering fins Ok, CPU yang saya pakai ni uh, Ryzen 7 3700X Which dia punya watt dia boleh pergi sampai apa Yang manufacturer yang dia bagi tahu 65 watt Tapi kalau saya overclock pun boleh kata 70-80 watt pun ok lah Yang ni 250 watt guys dia boleh support kan eh? Alright Dan juga apa lagi yang dia ada Okay Airflow Dia memang big fins dia Angin nak lalu semua kan Dan ni Smart base design Untuk PCIe slot Dan juga Dia punya bracket-bracket uh, Kalau Pasti aku orang pasang bracket-bracket tu semua Dengan Macam mana cara yang manufacturer Kita lah Okay, ini dia punya dimension guys 170mm Kali 150mm Dengan dia punya lebar dia 129mm Memang besar guys Memang besar benda ni So yang ni Okay mystic mystic light color Options dia dan juga saya rasa Dia ada dia punya apa Design-design dia lah yang dia pattern-pattern yang dia akan Ubah-ubah uh, So guys kalau Okay kat sini Kalau korang nampak uh, Dia punya RAM module Adjustment So korang boleh adjust Up to 55mm guys uh, Nanti kita akan tengok uh, Comparison dia Saya akan compare dengan RAM stick yang saya ada Kita buka ni So first thing Apa yang kita nampak MSI Punya Box ni MSI logo Dengan kotak dia Oh. Apa yang ada kat sini oh, Dia punya manual Untuk Intel 
dan juga AMD kalau kau pakai AMD bolehlah tengok manual ni apa lagi oh ni lah so guys yang ni MSI punya high grade compound thermal compound yang dia tadi dia mention tadi tu apa lagi yang dia bagi yang ni bracket-bracket nut-nut ni semua kan ni semua mounting bracket dia guys so pastikan korang tengok baca manual betul-betul dan pasang kalau tidak sebab benda ni berat guys boleh patah kan atau boleh damage kan apa motherboard punya komponen kan hmm ni semua bracket-bracket dia kita letak tepi dulu dan kita tengok apa lagi yang dia bagi zoom tu dia oh ada free gift guys dia bagi silica je Puh. free gift free gift saya suka free gift ni semua Memang berat guys Berat dan besar So dia akan klik macam Yang macam ni Dia akan pegang dekat Soket Kita akan mount dekat soket So dia akan pegang macam ha, Nak pegang macam ni pun susah ha, Dia akan klik macam ni Semua nickel plated Copper dan juga power lighting dia semua RGB so ni dia guys dia punya fins heatsink fins so korang nampak kat sini dia ada 8 heatsink pipe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 heatsink pipe guys alright so kita kita akan compare dengan yang hyper 212 yang saya ada sekarang ni Alright guys, kita ada RAM slot dia so macam ni, contoh kan Tu kita letak nombor 2 ha, Dia makan 2 RAM slot So guys, kalau korang pilih yang card yang tinggi sangat dia akan jadi susah sikit nak pasang lah Tapi boleh je So guys Kalau korang ada RAM yang tinggi Memang dia akan kacau sikit lah Tapi yang ni ok Yang ni taklah teruk sangat lah. So cantik guys So dia memandangkan ada ruang kat sini Dengan apa RAM stick punya gap Saya boleh buat kabel management lah Dah boleh tolak-tolak so tak nampak lah Kabel-kabel banyak-banyak keluar Alright tune So guys, korang nampak tak kabel management ni? Puh. I'm impressed guys dengan diri sendiri. <laughs> Tengok kabel lalu kat dalam ni. Pusing, dia datang kot ni. Dia buk, masuk. Lepas tu yang fan-fan punya kabel pula. Dah masuk jolok ke mana tau dah. Puh. Terbaik guys. Puas hati, puas hati. Guys, yang ni dia punya kotak. Kalau tengok saiz kotak pun korang boleh tahu dah. Betapa besar dengan bezanya saiz dia cooler ni so jom kita tengok dia punya produk dia tu dia kalau tak side by side memang besar guys kau oh, nampak tak dia punya beza dia hmm. dia punya heat sink So yang Cooler Master ni Dia ada 4 copper pipe 1, 2, 3, 4 hmm. Dengan dia punya ni 2 fan Sama juga Yang ni pula 
Dia ada 8 Ini copper pipe juga tapi dia ada nickel plated Dia ada coating kan Dia ada dia buat coating kat sini Lagipun Ni ada RGB <laughs> Dengan Tengok lah saiz dia kan So at least Target saya At least Kalau boleh dapat Dalam 5 degree drop pun dah cukup dah Dah puas hati guys Sebab harga dia beza guys Dua-dua ni Boleh kata 4 kali ganda Kita tengok apa yang Harga yang 4 kali ganda ni boleh Bagi kat kita Dari segi performance lah Melain, selain daripada yang RGB dengan fancy-fancy ni kan Apa lagi yang dia boleh provide Alright guys, thank you very much untuk uh, stay untuk hari ni punya video sampai last. Tolong subscribe dan tunggu untuk next video. That's all guys. Thank you very much. Please support my channel by subscribing and click like and leave a comment. See you on my next video. Ciao.